ഫോർസൈറ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി അല്ലെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ അയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ മാത്സിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ മാത്സിനെ വെട്ടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു കെമിസ്ട്രി അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലായാലും പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലായാലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പല കുട്ടികളും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒമ്പതിലും എട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറാ ആറ്റം ഈ പീരിയോഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറാ അതിൽ മൂലകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരുപാട് റൂമുകൾ ഉണ്ട് ആ റൂമുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മൂലകത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂലകങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആറ്റങ്ങളാണ് ഈ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള സകല സകല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെ അതിനുശേഷം പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും വന്നു അവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോണ് ന്യൂട്രോണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കണികളുണ്ടെന്നും അതിൽ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നും ഇലക്ട്രോൺ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോറിൻ്റെ മാതൃകയാണ് അല്ലെ ബോർ മോഡലാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോർ മോഡൽ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഷൽ അല്ലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഷൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അലമാര നമ്മൾ വിചാരിക്കുക മനസ്സിൽ ആ ഒരു അലമാര എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അലമാര തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണോ അല്ല അതിൽ കുറേ എന്തുണ്ടാവും അറകളുണ്ടാവും ആ അറകളാണ് എന്ത് ഷെൽ ഈ ഓരോ അറകളിലുമാണ് എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോറ് ഈ ഷെല്ലുകൾക്കൊരു പേര് കൊടുത്തു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ കെ എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ എൽ എന്നും മൂന്നാമത്തതിനെ എം എന്നും നാല് എൻ എന്നും അഞ്ച് ഒ അങ്ങനെ പോകും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കെ ഷെൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കെ കൊടുത്തു അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് എൽ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് എ കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബി കൊടുത്തില്ല സി അല്ലെ നമുക്ക് എ ബി സി കൊടുത്താൽ പോരെ അതല്ലേ പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ഇത് കെ എന്ന് ആ പകുതി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പം അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പറയും പറ്റുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നോക്കാം കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതാണ് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്നാമത്തെ കെഷൽ രണ്ടാമത് എൽഷൽ മൂന്നാമത് എംഷൽ അടുത്തത് എൻഷൽ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു എൻ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് എൻ എന്താണ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഷെൽ നമ്പർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇനി എൽ ഷെൽ ടു ഇൻറ്റു എത്രാമത്തെ ഷെല്ലല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് അപ്പം ടു സ്ക്വയർ എത്രയായി ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയായി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം എൽ ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോർ മാതൃക പ്രകാരം ഏതാണ് ബോർ ബോർ മാതൃക പ്രകാരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു അറയിൽ ഇപ്പോൾ അലമാരയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊള്ളാത്ത അറ ഒരു അറയിൽ കൊള്ളാത്ത അത്ര സാധനങ്ങൾ കുത്തിയിറക്കിയോ ഇല്ലല്ലോ ആ അറയിൽ എത്രയാണോ കൊള്ളുക അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറയിൽ വെക്കുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം എടുക്കാം സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് പതിനൊന്ന് അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് അതായത് സോഡിയത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഏതാണ് കെ കെയിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളും ടു ഒരു കോമ ഇടുക ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് പതിനൊന്നിന് രണ്ട് പോയി ബാക്കി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതിൽ ഒമ്പതും നമുക്ക് എന്തിൽ കൊള്ളില്ല എല്ലിൽ കൊള്ളോ എല്ലിൽ കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബാക്കി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ അപ്പം ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ മാതൃകയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് രണ്ട് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം പിന്നെ എം ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ സോഡിയം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഗരാവസ്ഥയുള്ള വസ്തുവാണ് സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കാരണം അത് അത്രയും അപകടകാരിയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സോഡിയത്തിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ട് ചപ്പാത്തി പോലെയാണോ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മളുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തിനെ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുകയാണോ അല്ല ഇതൊരു പ്ലെയിനിലാണ് വരച്ചത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആറ്റം എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആണ് എന്ത് ആറ്റം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച ബോർ മാതൃക പ്രകാരം ആറ്റം എന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ല് മാത്രമാണോ ആറ്റത്തിലുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോ അലമാരയുടെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നോക്കാം അലമാരയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് അറകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ നാല് അറകൾ മാത്രമാണോ ഉണ്ടാവുക ആ അറകൾക്ക് വീണ്ടും എന്നുണ്ടാവും ചെറിയ അറകളുണ്ടാവും ആ അറയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിപ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബോർ മാത്രക്ക് പ്രകാരം ഷെല്ല് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു അറകൂടി ഉണ്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സബ് ഷെൽ ആ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അറകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സബ് ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് സബ് ഷെല്ല് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യകത സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഷെല്ലിൻ എന്നുള്ള ഒരു
പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എന്താ വരിക രണ്ട് എട്ട് പലരും പറയുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഒമ്പത് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളാം എൽ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളാം എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം കൊള്ളില്ലേ അല്ലെ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര കൊള്ളണം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ പതിനെട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നുള്ള എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ആണ് അതാണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്തുകൊണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളുമായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് പോയി ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതായത് ഷെല്ലുകളെ മാച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സബ് ഷെൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ആ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് സബ് ഷെൽ പി സബ് ഷെൽ ഡി സബ് ഷെൽ എഫ് സബ് ഷെൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഓർത്ത് വെക്കുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസ് പിന്നെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ഷലുകൾ എസ് സബ്ഷൽ പി സബ്ഷൽ ഡി സബ്ഷൽ എഫ് സബ്ഷൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും സബ്ഷലുകളുണ്ട് ആ സബ്ഷലുകളാണ് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സബ്ഷലുകളാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉള്ളത് കെ ഷെല്ലിൽ ഏത് സബ്ഷലാണുള്ളത് എസ് ഉണ്ടോ പി ഉണ്ടോ ഡി ആണോ എഫ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാലും ഉണ്ടോ ഇനി എൽ ഷെല്ല് എടുത്താൽ അതിലും ഈ നാലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ ഷെല്ലിൽ എസും പിയും ഉണ്ട് ഇനി എം ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എൻ ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ ഷെല്ലിൽ എസും പിയും ഉണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എൻ ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഇനി നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ കെയിലും എല്ലിലും എമ്മിലും എന്നിലും എന്തുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അതായത് കെയുടെ മകളാണ് എസ് എല്ലിൻ്റെ മകളാണ് എസും പിയും എമ്മിൻ്റെ മകളാണ് എസ് പി ഡി ഇതൊക്കെ പേരാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതായത് കെ മകളുടെ പേര് മേഘ എല്ലിൻ്റെത് മേഘ എമ്മിൻ്റെത് മേഘ എന്നിൻ്റെതും മേഘ അപ്പോൾ നാല് മേഘമാരും കൂടി വന്നാൽ ഇത് ആരാ കുട്ടിയാണെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലിപ്പോൾ ഒരു ഒരേ പേരുള്ള അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അവർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കുക നമ്മളെ പേരിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇനീഷ്യൽ എങ്കിൽ ഈ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെയിലുള്ള സബ് ഷെല്ല് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വണ്ണേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും ഈ വണ്ണ് എവിടുന്നാണ് വന്നത് അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ആ വണ്ണ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പം കെയിലുള്ള സബ് ഷെൽ വണ്ണേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലിലുള്ളത് ആരൊക്കെയായിരിക്കും ടു എസും ടു പിയും കേട്ടോ എല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ ആ ഷെൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എസ് പി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്ത് പറയണം ടു എസ് ടു പി ഇനി
m ല അപ്പോ 3s 3p 3d എന്നിലോ 4s 4p 4d 4f ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക നമുക്ക് തോന്നും k യിൽ എന്തുകൊണ്ട് p ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ m ൽ എന്തുകൊണ്ട് f ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ ആ ഷെൽ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഷെൽസ് അതായത് ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ ആ ഷെൽ നമ്പറിന് തുല്യമായിരിക്കും അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് കെയിൽ ആരാണുള്ളത് വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് കെയിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ അപ്പം ഒരു സബ് ഷെൽ ഇനി എല്ലിലോ എല്ലിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാ രണ്ടാണ് അപ്പം എല്ലില് രണ്ട് സബ് ഷെൽ എമ്മില് മൂന്ന് സബ് ഷെൽ എന്നില് നാല് സബ് ഷെൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊതുവെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സബ് ഷെല്ലിന്റെ പേര് തരും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏത് ചിലപ്പോൾ വൺ പി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ വൺ പി ഇല്ല കാരണം കെൻ്റെ ഷെൽ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അതിൽ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ പി സാധ്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇനി അതേപോലെ എല്ലിൽ ടു ഡി പോസിബിൾ അല്ല എമ്മില് ത്രീ എഫ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ കെ സബ് ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് എല്ലിലുള്ളതാണ് ടു എസ് ടു പി എമ്മിലുള്ളതാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിലുള്ളതാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പറുകളാണ് അതായത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഷെൽ നമ്പർ എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഷെല്ലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും എസ് സബ് ഷെൽ പി സബ് ഷെൽ ഡി സബ് ഷെൽ എഫ് സബ് ഷെൽ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിക്കണം അതിൽ എസ് സബ് ഷെല് കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പി സബ് ഷെല് തോക്കൊള്ളുന്നത് ആറെണ്ണം ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് കാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എസ് സബ് ഷെൽ ഇസ് ടു പി സിക്സ് ഡി ടെൻ എഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് കൊള്ളുക അതിൽ എസ്സിൽ ഒരു ഓർബിറ്റലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പിയിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആറെണ്ണം ഡിയിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പത്തെണ്ണം എഫിൽ ഏഴ് ഓർബിറ്റലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പതിനാലെണ്ണം ഇത് നിങ്ങൾ ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൊള്ളുക പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് ഇത് നമുക്ക് സബ്ഷൻ സബ്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേഷനിൽ വൺ എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ത്രീ എസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് സബ്ഷനുകൾ ഉള്ളത് ഈ സബ്ഷനുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എനർജിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് അതായത് എനർജി കൂടി വരുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എനർജി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളാണ് വൺ എസ് എനർജി അടുത്ത ആളാണ് ടു എസ് അടുത്തത് ടു പി ത് ത്രീ എസ് ത് ത്രീ പി ഇനി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ അടുത്ത ആളാണ് ആരാ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ഡി ആണ് വരിക പക്ഷേ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ എസ്സിന് ത്രീ ഡിനേക്കാളും എനർജി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ എപ്പോഴും വരിക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി അപ്പം അതായത് ഫോർ എസ്സിന് ത്രീ ഡിനേക്കാളും എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ ഡിയിലല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്
ഫോറസിലാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് വൺ എസ് അടുത്ത കേലുള്ളത് ടു എസും ടു പി അടുത്തത് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇനി ഫൈവിലേക്ക് പോവാം ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു വൺ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ് ടു എസിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ടു എസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കണ്ടോ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫോർ എസിലാണ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി ഈ രീതിയിലാണ് ഓർഡർ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ടു എസിൽ പിന്നെ ടു പി പിന്നെ ത്രീ എസ് ത്രീ പി നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസും ത്രീ ഡിയുമാണ് അതുവരെ നമുക്കറിയാം കേല് വൺ എസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കെ ഷെല്ലിലുള്ള ആളാണ് ടു എസ് ടു പി എൽ ഷെല്ലിലുള്ള ആളാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി എം ഷെല്ലിലാണ് അടുത്ത ത്രീ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്നിലുള്ള ആര് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡർ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെക്കുക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി പിന്നെ ഫോർ പി അങ്ങനെ പോകും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമി നമ്പർ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ആളാരാ വൺ എസ് വൺ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് എസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതായത് കെ ഷെല്ലിലുള്ള വൺ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി അടുത്തത് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ രണ്ട് ടു അപ്പം വൺ എസ് വൺ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണുള്ളത് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആ കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നോക്കുക അടുത്തതാണ് ലിതിയം അറ്റോമി നമ്പർ മൂന്ന് വൺ എസ് എഴുതി നമുക്കറിയാം എസ് അത് നമ്മൾ എസിലാണ് രണ്ട് അതായത് വൺ എസ് ആയാലും ടു എസ് ആയാലും ത്രീ എസ് ആയാലും എല്ലാം എത്ര ഇലക്ട്രോണേ കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണേ കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ബാക്കിയുണ്ട് അത് അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ആളാരാ ടു എസ് അപ്പം ലിതിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് ബെർലിയം അറ്റോമി നമ്പർ ഫോർ വൺ എസ് ടു അതായത് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ടു എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് അപ്പം ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അടുത്ത അഞ്ച് ബോറോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് നമ്മൾ അതിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എസിൽ എത്ര കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ടേ കൊള്ളുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്തു നാലെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് അതെവിടേക്ക് പോവും ടു പി വൺ ഇപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ ലെവൻ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ആൾ ടു പി അപ്പോൾ നോക്കാം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളതിൽ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിയിൽ എത്ര കൊള്ളുള്ളൂ സിക്സ് അപ്പം ടു ഫോർ ടെൻ അല്ലേ അപ്പം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കാരണം പിയിൽ എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ സിക്സ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാക്കി സെവൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്ത് എഴുതരുത് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പിയിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ത്രീ എസ് അല്ലേ ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വരിക ത്രീ എസ് വൺ അപ്പം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു 
അതായത് വൺ എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ടു എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കോമ ഇടാൻ പാടില്ല കോമ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി എക്സാമിന് തെറ്റിടും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൺ എസ് പിന്നെ എഴുതുന്ന രീതികൾ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക വൺ എസ് ഒരേ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കണം അതായത് ചില കുട്ടികളുണ്ട് വൺ എസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എസ് ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് അപ്പോൾ വണ്ണും എസ് ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ അതുപോലെ ടു പി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇ എസും പിയും ഡി എഫ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ടു പി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന രീതികളുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ടു പി എന്ന് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മുകളിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വൺ എസ് ടു ഇങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല വൺ എസ് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വേണം വൺ എസ് ടു എഴുതാൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് അപ്പം നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു അല്ലേ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളുള്ളൂ ടു എസ് ടു അടുത്തത് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ടു പി സിക്സ് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ടു ഇതിനായി ടു ഫോർ ടെൻ ട്വൽവ് അടുത്തത് ത്രീ പി സിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തു പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് പോകും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണോ ഇലക്ട്രോൺ പോവുക അതായത് ത്രീ ഡി വൺ എന്നാണോ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക അതല്ല ത്രീ ഡിക്ക് പോകാതെ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണോ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക അപ്പോൾ നോക്കാം ത്രീ ഡി വൺ ആണോ ഫോർ എസ് വൺ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ ഡിനേക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കാണ് ഫോർ എസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരാ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ അല്ല ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെത് ടു എയ്റ്റ് നയൻ അല്ല പകരം ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ശരി അല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് അതായത് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്ന രീതിയാണിത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ടു എയ്റ്റ് നയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ആ രീതി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നോക്കാം വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ സബ്ഷൽ ആണ് അല്ലേ ടു എസും ടു പിയും അവരുടെ സബ്ഷൽ ആ എല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ ആണ് ഇനി ത്രീ എസും ത്രീ പിയും എമ്മിൻ്റെ സബ്ഷൽ ആണ് ഇനി ഫോർ എസ് ആരുതാണ് എന്നിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എഴുതി നോക്ക് കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു അല്ലേ വൺ എസ് ടു എല്ലിൽ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എമ്മിലോ എയ്റ്റ് എന്നിൽ വൺ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നായത് അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവാതെ എവിടേക്ക് പോയി ഫോർ എസിലേക്ക് പോയി ത്രീ ഡിയിലായിരുന്നു പോയിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ എമ്മിലെ ഷെല് തന്നെയാണ് ആര് ത്രീ ഡി പക്ഷെ പകരം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവാതെ എവിടേക്ക് പോയി ഫോർ എസിലേക്ക് പോയി അപ്പം അത് എക്സാമിന് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു എയ്റ്റ്
ഷെല് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു ആണ് ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ അല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ കാരണം നമുക്കറിയാം കെ എൽ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം കൊള്ളും പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ ആണ് പക്ഷേ ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ അല്ല ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു എന്നുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു അത് നമുക്ക് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്കാൻഡിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നോക്കുക ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ എസ് ടു ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ടു ഫോർ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഇപ്പം ബാക്കി ത്രീ ഡി വൺ നോക്കുക ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇനി നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതെന്താ ത്രീ ഡി ആദ്യം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോറസിനേക്കാളും മുന്നേ വരുന്നത് ത്രീ ഡി തന്നെയാണ് കാരണം ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആരതാണ് എം ഷെല്ലിൻ്റെതാണ് വൺ എസ് കെ ഷെല്ല് ടു എസും ടു പിയും എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ലിലാണ് ആരുള്ളത് ത്രീ ഡി ഉള്ളത് എൻ ഷെല്ലിനാണ് ആരുള്ളത് ഫോറസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഫോറസിന് ത്രീ ഡിനേക്കാളും എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് ഫോറസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് വന്നത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ നിങ്ങളും ഉണ്ട് അനിയനും ഉണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം ജനിച്ചതാരാ നിങ്ങളല്ലേ പക്ഷേ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പലഹാരമോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം ആർക്കാ കൊടുക്കുക അനിയനാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പം ഫോറസ് അനിയനും ത്രീ ഡി ഏട്ടനും ആണ് അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായത് ആരാണ് ത്രീ ഡി ആണ് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആളാരാണ് ത്രീ ഡി ആണ് പക്ഷേ ഫോറസ് ചെറിയ ആളായതുകൊണ്ട് അതിന് എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കണം ചെറിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോറസിന് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ രണ്ടും ആറും എട്ട് ഇനി എമ്മിലോ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ തരും നയൻ എന്നിൽ ടു കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കൂ ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ഓരോന്നിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കാണിക്കുക അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു ആയിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഷോർട്ട് ഫോം അതായത് ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അലസവാതകങ്ങൾ അതായത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ ജെനോൺ റഡോൺ അല്ലെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ വരെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് പൊതുവെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു നിയോണ് ടെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ക്രിപ്റ്റോൺ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അപ്പം നമുക്കതിൽ ഈ മൂന്ന് ആളുകളെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പൊതുവെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലേക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് നിയോണിൻ്റെ അത് പത്ത് ആർഗണ് പതിനെട്ട് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സോഡിയം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ഇതിനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അപ്പം നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു താളത്ത
वन एस टू न्यून आने के लिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स आर्गन आने के लिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स याद है हीलियम वन एस टू लावसानी की नो न्यून टू पी सिक्स लावसानी की नो आर्गन सॉरी न्यून टू पी सिक्स लावसानी की नो आर्गन थ्री पी सिक्स लावसानी स्क्वायर ब्राकट बाोडियन फोस्फरसोस्ट 2p6 वाले आ रहा है नियोन आ रहा है। पता हमको फास्फोरस ने इधर नियोन 3s2 3p3 पर नियोन वाले पत्ते एंड उन्होंने पदने चाहिए। इन्हें आठ तो राल दूर हम करेंगे तो काम आठ तो द कैल्शियम कैल्शियम 20 हमने इधर बा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आठ तो आ रहा 3d आ रहा अल तुम याद फोर फोर टू ट्वेंटी इन नोक सिक्स वे नमक आरपी सिक्स वे आरान आर्गन आर्गन फोर टू नमक चुरी इत चुरी नमुक एंतफिगेशन पूर्ण रूप कंप्लीफिगेशन नमक यादारण श्रद्धि उदाहरण नियोन 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 मग्निष्यम नमुकोमेंट पूर्ण इलेक्ट्रोण विन्यासों एल्स अड़ता नमक पर ऐसी प्रधानपेट और क्यों अब पेक्युलाटी इन दफिगेशन ऑफ क्रोमियम आपर क्रोमिय अटोमिक नंबर ट्वेंटी फोर को अटोमिक नंबर ट्वेंटी नये इन रे इलेक्ट्रोण विन्यास प्रत्येकता इन रू आल प्रत्येक नमुक अगर सबशल इलेक्ट्रोण विन्यास नोक वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स वा आ नाम पर डी फोर अदल बुद्धिमुट फोर आदमी त्री डी एल ते पक्षे नाम अब ऑर्डर त्री डी अब फोर रूलट्रोण को शेषम एंर लट्रोण बाकी इलेक्ट्रोण बाकी इलेक्ट्रोण फोर एस टूल ट्वेंटी बाकी फोर इलेक्ट्रोण थ्री डी अब कॉन्फिगेशन वा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी फोर ने पशे कुछ ना शरी डी फोर फोर एस टू फोर एस थ्री डी कई इलेक्ट्रोण अवे फिलू आदमी फोर एस फिलू कोपर को वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फोर एस अल थ्री पी सिक्स बाकी रूल इलेक्ट्रोण अवे को फोर को शेम बाकी रूल इलेक्ट्रो बाकी इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण थ्री डी इधर कॉन्फिगेशन इन नोक इवे थ्री डी फोर फोर एस टू थ्री डी नयन फोर एस टू इवे नमक थ्री डी थ्री डी एपी डी ओर्बिटल थ्री डी सबशल अंज ओर्बिटल थ्री डी सबशल अंज ओर्बिटल रू मू नज ओर्बिटल थ्री डी की अब ई थ्री डी इलेक्ट्रोण नाम वरक थ्री डी रू मूम केसलेक्ट्रोण को नाल नोक इवे इवे और वेकंटर ओर्बिटल बाकी अब यादवे पर सबशल सबशल ओर्बिटल ओर्बिटल ने कुछ कूड़ा क्यों वैलिए क्लास पढ़ी तत्काल मनस थ्री डी अंज ओर्बिटल अल नाल थ्री डी फोर आव समय नाल इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण अब 
അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നോക്കാം ഞാനുണ്ട് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഞാനും അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു നാല് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കുറച്ച് മിഠായി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോറസ് ഞാനാണ് ത്രീ ഡി അല്ലേ ത്രീ ഡി അഞ്ച് ലെറ്ററോ അഞ്ച് ഓർബിറ്റിൽ ഫോറസ്സിന് ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ളത് ഫോറസ്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കുട്ടി രണ്ട് ലെറ്റ് രണ്ട് മിഠായി തന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ല ശ്രദ്ധിക്കാം ആ കുട്ടി രണ്ട് മിഠായി തന്നു കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുത്തു ത്രീ ഡി ആണ് കുട്ടികൾ ഓരോന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം മിഠായില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ പ്രശ്നമായില്ലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വന്നു സങ്കടം വന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മിഠായി ആർക്ക് കൊടുക്കും ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓരോന്നിലും വന്നു അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും ഹാപ്പി ഞാനും ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു ആ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ചാടുന്നു എന്നിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ എന്നാവുന്നു ഓക്കെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ എന്നാവുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടി കിട്ടാത്തപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ക്ലാസ് റൂം ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു മിഠായി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നം സോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടി സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം അവിടെ ത്രീ ഡി ഫോറസ് അല്ലേ അതിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി വന്ന് മിഠായി കൊണ്ടുവരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം തന്നു ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തു ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒമ്പതെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുട്ടികളല്ലേ ഞാൻ വലിയ ആളല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എത്ര എണ്ണം വീതമായി രണ്ടെണ്ണം വീതമായി ഇപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു ക്രോമിയം നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോമിയം ട്വൻ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അതേപോലെ കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ട്വൻ്റി നയനിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ അപ്പം ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഹാഫ് ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഫുള്ളി ഫീൽഡ് ആണ് പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പകുതി നിറഞ്ഞതും പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലിന് അല്ലെ സബ്ഷെല്ലിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന് സ്ഥിരത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോമിയവും കോപ്പറും ഫോറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുവഴി പകുതി നിറഞ്ഞതോ പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതോ അതായത് ഹാഫ് ഫീൽഡോ ഫുള്ളി ഫീൽഡോ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രോമിയത്തിനും കോപ്പറിനോ ലഭിക്കുന്നു അതുവഴി അതിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ല് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഷെല്ലിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് ആ സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് അതിൽ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നും പഠിച്ചു ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതി നോക്കുക ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ന